റെഡിയാണോ സാർ ആ ഹേയ് അടുത്ത ഷോട്ടിന് ട്രോളി വേണം റെഡിയാക്ക് ആ കുറച്ചൂടെ അടുത്തിരിക്കോ ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ ആ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടുപിട്ടിയത് എവിടെ വെച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ നീ പറയുന്നോ നീ പറയേ നീ പറ നീ പറയേ കോളേജ് ഫസ്റ്റ് ഡേ അവിടെ ക്യാൻറ്റീനിൽ വെച്ചാ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തേ റെഡ് സിൽവർ ഇട്ടിരുന്നേ ക്യൂട്ട് ചബ്ബിയായിട്ട് അത്രയല്ല കുറച്ച് അത് അപ്പോഴായിരുന്നു ഇപ്പൊ നീ ചബ്ബിയല്ല അല്ല അപ്പോഴും ഞാൻ ചബ്ബിയല്ലായിരുന്നു ആ ചബ്ബിനെ സാരുന്നല്ലോ നിന്റെ സൗന്ദര്യം സോ അവിടെ നീ തന്നെ പറയ നീ പറഞ്ഞു നീ പറയേ നീ പറയേ ഇല്ല പറഞ്ഞു സ്നേഹമാണെങ്കിലും വെറുപ്പാണെങ്കിലും ശരി പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആണുങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഒരു പെണ്ണ് വെറുപ്പിന്റെ കൊടുമുടിയിലെത്തുന്നത് ഞാനിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേ പാർവതി എന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടാ അന്ന് വരെ ആ സമയത്ത് എന്റെ തലയ്ക്കകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഈ കോളേജ് ക്യാന്റീനിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചിരിച്ച് കളിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു ഇന്നത്തോടെ അതെല്ലാം അവസാനിക്കുമെന്നും തോന്നി ഇവരൊക്കെ എന്തിനാ പേപ്പർ കപ്പിന് പകരം കുപ്പി ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ അറിയാതെ ചിന്തിച്ചു എപ്പോഴും പോലത്തെ ഒരു വഴക്കാ ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായിക്കൊടു അവൾ വന്നോളൂ നീ എന്താ അവളുടെ മനസ്സിൽ അവളില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന പോയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് വേണമെന്നില്ല പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് അവളെ ഇപ്പൊ തന്നെ കാണണം അവളുടെ ഫോണിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചു നേരമായി ഒന്നൂടെ വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ അവൾ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ലടാ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ അങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ആദ്യത്തെ അഫയറ പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ സത്യവാ പക്ഷെ ഉടനെ വേറെ ട്രൈ ചെയ്യാമല്ലോ വെറുതെ അവളെ ഓർത്ത് സമയം കളയാതെ മൈൻഡ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്ക് അപ്പം നിനക്ക് അവളെ മറക്കാൻ കഴിയുവിടാ സോറി ചേട്ടാ എപ്പോഴും ഇതും പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ലേ ഹേയ് അതൊന്നും സാരമില്ല ചേട്ടനോട് മാത്രമല്ല ചേട്ടാ എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റൂ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതിരുന്നു നന്ദി വഴക്ക് കൂടിയാലും ഒരു ദിവസത്തെ കൂട്ടിൽ പിണങ്ങിയിരിക്കാറില്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതോ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ക്ഷമ കാണിക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്താലും അവൾ എടുക്കുന്നില്ല അതെങ്ങനെ ഒറ്റയാഴ്ചകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല അവളൊരു നല്ല പെണ്ണാടാ സോറി ഇത് കേട്ടുകേട്ട് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നിങ്ങളോട് മാത്രമല്ലേ എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റൂ എനിക്കിതൊന്നും ശീലമില്ല ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഞാൻ വളർന്നത് അങ്ങനെയാ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ജീവനാണ് ഞാൻ അച്ഛൻ അഡ്വക്കേറ്റാ ഡൊമസ്റ്റിക് കേസാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഭർത്താവ് നല്ല അച്ഛൻ വസന്തി അമ്മ ഹൗസ് വൈഫാ ഞാൻ അമ്മയുടെ പെറ്റാ വീട് അമ്മയുടെ കൺട്രോളിലാ അച്ഛൻ ഉൾപ്പെടെ ചെറുപ്പം മുതലേ എൻ്റെ ഏത് കാര്യത്തിലും എൻ്റെ അമ്മ അച്ഛൻ രണ്ടുപേരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് ഇരുന്നിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ പോളിഷ് ചെയ്താ പോരെ ഉടനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് പതുക്കെ ഒന്നും അറിയാത്ത രീതിയിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്ക് എന്റെ ബസ്സിൽ തന്നെയാ വരുന്നത് എപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ലൈബ്രറിയില് ക്യാന്റീനില് കോളേജ് ബസ്സില് കുഴപ്പം തുടങ്ങി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പെണ്ണുങ്ങള് പെയിന്റിംഗ് പോലെ ഈ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ കണ്ണുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏത് കോണിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും അത് നമ്മളെ തന്നെ നോക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും അതേപോലെയാണ് പെണ്ണുങ്ങളും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണ് എപ്പോഴും നമ്മളെ തന്നെ നോക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അതാ സോ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണും ഇറ്റ്സ് എൻ ഇല്യൂഷൻ ഇപ്പോ 
ഒരായിരം വയലിൻ സിംഫണി വായിച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകും അടുത്ത കുഴപ്പമായി എങ്കിൽ അവളോട് പോയി പറഞ്ഞുകൂടിയാ നിനക്ക് അയ്യോ നീ എന്താ കളിക്കുക എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല വിവേകിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവന് പെണ്ണുങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല ആക്ച്വലി ഈ പ്രൂപത്തിന്റെ കാരണം ഇവന് ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് സൺഫ്ലവർ ബോയ്സും ഹണി ബി ഗേൾസും വന്ന് ലൈനിൽ നിന്നെ ഓരോ ഹണി ബിയെയും ഓരോ ഫ്ലവർ ബോയുടെ കൂടെ പേര് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ പോവാ അവരവരുടെ പേരല്ല അവർ ഓർത്ത് വെച്ചാണോ കേട്ടല്ലോ ഉഷേ നീ അശോകിന്റെ പേരായിട്ട് നിക്ക് ശിവ നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ സോഫി നീ വിവേകിന്റെ പേരായിട്ട് നിക്ക് സോഫി വിവേകിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിക്കാൻ എന്താ സോഫി എന്ത് പറ്റി ഗോൺ സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് വിവേക് സോഫി സോഫി നിക്ക് സോഫി ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ റിജക്ഷൻ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് അവന് പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ട പേടിയാ നീ വിഷമിക്കണ്ടിയ നിന്നെ റിജക്ട് ചെയ്ത പെണ്ണ് ആ കുട്ടിയാനോട് വിഷം ഇട്ടിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ അവന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടാ നീ പോടാ ഇപ്പൊ അവൻ ഐ ടി ചേർന്ന് പഠിച്ച് വലിയ ജോലി കയറി നല്ല ഹാൻസമായി അറിയോ ഏയ് പോടി പോടി നീ പോടാ ഏയ് പോടി നീ പോടാ അവന് വേറെ പണിയില്ല നീ വാടാ നീ വിഷമിക്കണ്ടടാ മച്ചു സോ ഇപ്പൊ വിവേക് ഒരു പെണ്ണിനോട് സംസാരിക്കാൻ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം അവന്റെ മൈൻഡിൽ ആ നേരത്തെ കിടന്ന് കളിക്കും അത് പേടിച്ച അവസാനം ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവൻ തിരിച്ചു പോരും ഡാ നീ ഇപ്പൊ അവളോട് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അവളുടെ ശ്രദ്ധ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കാൻ നോക്ക് അതെങ്ങനെയാടാ കുറച്ച് ഗട്സ് വേണോടാ ഇപ്പോഴത്തെ പെമ്പിളർക്ക് നല്ല പയ്യന്മാരെയൊന്നും വേണ്ട റൗഡികൾ എംബോക്കുകൾ ഫ്രോഡുകൾ തട്ടിപ്പുകാർ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ തേടി പിടിച്ച് പ്രേമിക്കുക അവളുമാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ജൂനിയേഴ്സിനെ റാഗിയടാ നിന്റെ ഗട്സ് അങ്ങനെ തെളിയിക്ക് ഡാ വേണ്ടടാ നീ അവന് വേണ്ടാത്തൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട നീ മിണ്ടാവൊന്നും പോകുന്നുണ്ടോ മക്കളെ ഇത് വർക്കൗട്ട് ആവൂടാ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ പിള്ളേർ കുഴപ്പത്തിൽ ചെന്ന് ചടന്നതിന്റെ കാരണം ഇതുപോലത്തെ കിർക്കന്മാർ വേണ്ടാത്ത ഒരു ഐഡിയാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇത്രയും പറയുന്നല്ലോ ഇവന്റെ കാര്യം കേൾക്കണോ ശിവൻ ഇവനും പെണ്ണുങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര അവന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലായല്ലോ ഇതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ പോലും കിട്ടാത്തത് നിന്നെ പോലെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്യണോടാ ഇപ്പോ ഈ ബസ്സിലുള്ള ജൂനിയേഴ്സിൽ ഏറ്റവും മന്ദബുദ്ധികളായ രണ്ടു പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അവന്മാര് കൊള്ളാടാ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ഇതൊന്നും എനിക്ക് പരിചയമില്ല വേണ്ട എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നേ ഞാൻ ഇരിക്കല്ലേ നിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അവന്മാരൊന്ന് വിറയ്ക്കണം നല്ല ഫോഴ്സിൽ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിക്ക് വേണ്ട വിളിക്ക് വേണ്ട വിളിക്കണം വേണ്ട ഇവിടെ വാ എന്താണോ നോക്കുന്നത് എങ്ങോട്ട് വരാൻ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ അറിയാമോ ഡാൻസ് അറിയില്ലേട്ടാ മാർച്ച് പാസ് ചെയ്യാൻ അറിയാമോ അറിയാട്ടാ ആ ശരി ഇവിടെ സൈക്കിളുണ്ട് പമ്പ് ചെയ്തേ ശരി ചേട്ടാ മാർച്ച് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാറ്റടിക്ക ആ ബൾബ് ഫീസ് ആയി പോയി അതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കാറ്റടിക്കുന്ന എന്താണോ നിർത്തിയത് ബൾബ് നേരെ ആക്കടാ ഒരുപാട് വരട്ടണ്ടടാ നിക്കറിയും ഉള്ളു ഡാൻസ് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഡോ നീ ഇതുപോലെ ചെയ്തേ ഇല്ലേട്ടാ വേണ്ട വേണ്ടെന്നോ ഡോ ചെയ്യടാ അളിയാ പയ്യൻ വരണ്ടടാ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കില്ലേ നീ വേണ്ടേട്ടാ പ്ലീസ് അളിയാ ഇവനിട്ടൊരെണ്ണം കൊടുത്താലേ ശരിയാവും മര്യാദക്ക് ചെയ്തോ എന്റെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയില്ല എന്നാലും മോശമായി പോയി എല്ലാരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് അവിടെ നടന്നത് അതേടാ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ആകെ നാണക്കേടായി മൂടൗട്ട് ആവുന്നും വേണ്ട കാര്യമൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷെ നീ അവനെ അടിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് അവളില്ലാതെ പറ്റില്ല അളിയ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫ്ലോപ്പ് ആയാലും അടുത്ത തവണ വർക്കൗട്ട് ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ലടാ നിനക്കിതിൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ പറയടാ 
ഇവനെ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം എന്റെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഫെയിൽ ആയിരുന്നല്ലോ അന്ന് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് ക്യാന്റീനിൽ വെച്ച് റെക്കോർഡ് എഴുതുമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അവള് വന്നത് ാണ് <laughs> I'm sorry for disturbing you. Hey, cool drink cancel it. First impression, best impression. I'm going to go to Vivek. 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 പക്ഷേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെയല്ല ഇവിടെ എന്തിനാ നിൽക്കുന്നേ കടുവ മാനിനെ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോ ആദ്യം ഒന്ന് പതുങ്ങും പിന്നെ അത് പായു എടാ അവള് ലൈബ്രറിയിലേക്കാ പോന്നെ ആണോ നമ്മുടെ കൂടെ ലൈബ്രറി ഉണ്ടല്ലേ സിനിമയെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ ഹീറോയും ഹീറോയിനും ബുക്ക് ഷെൽഫിന്റെ രണ്ടു വശത്ത് നിന്ന് ഒരേ സമയം രണ്ടുപേരും ഒരേ ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ നീ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കടാ ആ ഞാൻ <laughs> 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 Uh, uh, he wants my autograph. Yeah, sure. Um, golden opportunity, you don't have any attention. Let's go. I'm not going to help you. I'm not going to say anything. Hey, don't be afraid. You're going to start the love wave. Go! He's coming! Hi. 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 മഞ്ചു ഞാൻ പറയാൻ തീരുമാനിച്ചടാ ആട്ടി പൊളി എങ്ങനെയാ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പല ഐഡിയാസും ഉണ്ടാവും എല്ലാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പാടി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യും ലെറ്റർ എഴുതി മടക്കി കൈ കൊടുത്തിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഓടി പോകും സൈലന്റ് റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഒരു കാൻഡിൽ ലൈറ്റിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണം എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു കവിത എഴുതി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണം ഞാൻ എസ് എം എസ് ലവ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യും എസ് എം എസ് ൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന തെണ്ടിയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമേ അല്ല വെട്ടൊന്നും മുറി കണ്ട് ഐ ലവ് യു യു ലവ് മി ഓർ നോട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്താലും മിക്കവാറും എല്ലാം പൊളിഞ്ഞു പോവതേ ഉള്ളൂ ടെൻഷൻ ആകരുത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു പോലെ പറയണം യു കൻ ഡു ഇറ്റ് ഏട്ടാ ഏട്ടാ 
പയ്യന്മാര് മാത്രല്ല ഇങ്ങനെ പെൺപിള്ളേരും അത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഈ പെൺകുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും പ്രേമിച്ചു തുടങ്ങിയ പിന്നെ അവരുടെ സ്നേഹത്തിന് അതിലുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ആണുങ്ങൾ അവിടെ ഒരേ സമയം ഒന്നി കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികളുമായിട്ട് അടുപ്പം വയ്ക്കും ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇവന്മാരുടെ കള്ളത്തരം മുഴുവൻ പെൺകുട്ടികൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഹലോ ഏയ് ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് തിരക്കില്ല കാരണം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഒരു സ്പെഷ്യൽ പവർ ഉണ്ട് ഒരിക്കൽ സഡൻ ആയിട്ട് അവന് കോഫ് ആൻഡ് കോൾഡ് വന്നു അപ്പോഴേ ഡൗട്ട് അടിച്ചു അവൻ അത്ര പെട്ടെന്ന് കോൾഡ് വരാത്തതല്ലേ പിന്നീട് ക്യാൻറ്റീനിൽ ഫോൺ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പോയി അണ്ണൂൺ നമ്പറിൽ നിന്നൊരു കോൾ ഞാനതെടുത്തു ആദ്യം ഒരു ചുമ പിന്നെ ഒരു പെണ്ണ് ഹായ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ച ഉടനെ ഷടയിൽ നിന്ന് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തോൾ ഇറ്റ്സ് സോ ഒബിയസ് ഞാൻ എന്താ അത്രയ്ക്ക് മന്ദ ബുദ്ധിയാണ് കണ്ടിട്ട് എന്നെ ആർക്കും കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി മിക്കവാറും അവരുടെ ഇൻഡ്യൂഷൻ ശരിയായിരിക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് കാണുമ്പോൾ സങ്കടം തോന്നിപ്പോകും ആക്ച്വലി പയ്യന്മാരെക്കാൾ പെണ്ണുങ്ങളാണ് മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എടുത്ത് ചടി ആരെയെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവനെ അങ്ങ് അന്ധമായിട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ ചതിച്ചാൽ എന്തുമാത്രം സങ്കടം ഉണ്ടാവും പ്രേമമാണെങ്കിലും ശരി വെറുപ്പാണെങ്കിലും ശരി പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ളതുപോലെ പയ്യന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ില്ല <laughs> <laughs> ായിരുന്നു <laughs> ഞാൻ ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞു അതൊന്നും നടക്കില്ല അവളുടെ 
എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പലരുടെയും പേരുണ്ടായിരുന്നു അവളില്ലാത്തപ്പോ ഫോൺ നോക്കിയത് ഐ ഫെൽ റിയലി ബാഡ് അങ്ങനൊരു ഡൗട്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞാൻ വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റർബായി അപ്പൊ അവളോട് തുറന്ന് ചോദിക്കാരുന്നില്ലേ അതല്ലേ എന്റെ ഡ്രോബാക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവളോട് ചോദിച്ചാൽ അവള് ഹേർട്ട് ആവാന്നുള്ള പേടിയുണ്ട് എനിക്ക് ഹേർട്ട് ആവാത്ത വിധത്തിൽ ചോദിച്ചാലോ എന്ന് പലവട്ടം ഞാൻ ആലോചിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ഇരുന്നതാണ് അപ്പോഴേക്കും നിന്റെ എഫ് ബി ലിസ്റ്റിൽ ഇത്രയും പെണ്ണുങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഒരുപാടുണ്ടോ പിന്നെ ഇതാരെ ഈ പെണ്ണ് നിന്റെ കൊച്ചിരത്തെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കമൻസാ സോ സ്വീറ്റ് സോ ക്യൂട്ട് ഇവരാരെ എനിക്കറിയാത്തവര് അതെന്റെ മുത്തശ്ശിയാ ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്റെ കൊച്ചിലുള്ള ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ മുത്തശ്ശിയാ നിന്റെ മുത്തശ്ശി എന്തിനാ എഫ് ബിയിൽ വന്നത് എന്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട് ചുമ്മാ കളിയാക്കല്ലേ നിന്റെ മുത്തശ്ശിയാണോ തമന്നയുടെ ഫോട്ടോ പ്രൊഫൈൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് തമന്നയുടെ ഫോട്ടോ ആണോ ഉള്ളത് മുമ്പ് തൃഷയുടെ ഫോട്ടോ ആയിരുന്നല്ലോ നിന്റെ മുത്തശ്ശി എന്തിനാ തമന്നയുടെയും തൃഷയുടെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ ഇടുന്നത് ആ പിന്നെ കോളേജ് പെണ്ണുങ്ങൾ പോലും സ്വന്തം ഫോട്ടോസ് ഇടാതെ നടിമാരുടെ ഫോട്ടോസ് ഇടുന്നത് എന്റെ മുത്തശ്ശിക്ക് ഇട്ടൂടെ ഇതാ നോക്ക് പാറു ഞാൻ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ ചേർന്നത് ശിവ വെറുതെ ഫോർസ് ചെയ്തോണ്ടാ ഞാൻ അതങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറ് പോലും ഇല്ല ചുമ്മാ നീ ഡിസ്റ്റർബ് ആവണ്ട ഓക്കെ അതെങ്ങനെ ഒന്നും ആലോചിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവരെപ്പോഴും എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഇന്റീരിയർ നന്നായിരിക്കും കൊറേ ചെലവായി കാണും ആ പെണ്ണിന്റെ മുടിക്ക് എന്തൊരു ഉള്ള എന്ത് എണ്ണയാണ് അവ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഇവളൊക്കെ സത്യം പറയില്ലല്ലോ നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ആലോചിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ എന്തിനാ നിന്നോട് നുണ പറയുന്നത് സത്യമായിട്ട് ഞാനൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല നിനക്ക് എന്താ എന്നോട് ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉടനെ വന്നത് പറയുമല്ലോ അതിന് എന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അരുൺ എന്നോട് തുറന്നു പറയാൻ നീ എന്തിനാ മടിക്കുന്നത് ഗതി കിടുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആണുങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കെട്ടുകഥ പറയും എന്നിട്ട് കുടുങ്ങും ആക്ച്വലി ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിന്റെ ഫോണിൽ കുറെ പയ്യന്മാരുടെ നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവരൊക്കെ ആരാ അവരെ പറ്റിയൊക്കെ നീ എന്താ പറയാ പെണ്ണുങ്ങളെ പ്രേമിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഉടൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നീ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നോട് നുണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വലിയ നുണയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചെറിയ ചിലത് ഇറങ്ങുന്നതിനും ഇറങ്ങിയെന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെയൊക്കെ എനിക്കൊരു സത്യം ചെയ്തു തരുമോ ഒരിക്കലും എന്നോട് നുണ പറയില്ലെന്ന് ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും നുണ പറയരുത് സത്യം ചെയ് ശരി ഇനി നിന്നോട് ഒരിക്കലും നുണ പറയില്ല റൈറ്റ് ഏ ഈ ടോപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട് തീരെ കൊള്ളില്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പയ്യന്മാർ നുണ പറയുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ പയ്യന്മാർ പറയുന്ന സത്യം അവർക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ടെൻഷൻ ആകുമോ അവര് സോ പെമ്പിളർ എന്ത് ചോദിച്ചാലും എപ്പോഴും സത്യമേ പറയാവുന്ന നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അവരെന്താണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അതനുസരിച്ച് പറയുന്നതാ ബുദ്ധി ഞങ്ങൾ എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും അതറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് നടക്കുന്നേ അതറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ബ്രേക്കപ്പായി വന്നിരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തത് അതുവരെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു തേർഡ് പേഴ്സനെ വിളിച്ച് അയാളെ കൊണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ആരെയാ വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് വഷളാക്കുന്നുണ്ടാ ഇനി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ ഞാനുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആരോട് ചോദിക്കുന്നുവോ അവർ മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ ഓക്കെ 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 ഇപ്പം എന്താ പ്രശ്നം എനിക്ക് നിന്നെ സംശയമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇവിടെയല്ലേ ചോദിച്ചത് യു കണ്ടിന്യൂ എന്ത് ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ഇവൻ നിന്നെ സംശയിച്ചപ്പോ എനിക്കറിയാം വല്ലാത്ത ദേഷ്യം തോന്നി കാണും ദേഷ്യം വന്നാൽ മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത്
വല്ലാതെ ഹേർട്ടായി എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നെ പറ്റി നന്നായി അറിയാവുന്ന ഇവൻ തന്നെ എന്നെ സംശയിച്ചപ്പോ ഐ ഫെൽ ലോസ്റ്റ് ഈ കണ്ണീരിന് എന്ത് മറുപടിയാണ് നീ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹലോ ഞാൻ അതിനെ കരഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ അവനോടല്ലേ ചോദിച്ചത് ഞാൻ അവളെ സംശയിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അവൾക്ക് ഇത്രയും കൂട്ടുകാരന്മാരുള്ള കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലെന്ന് ചോദിച്ചത് തെറ്റാ അവളെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത പയ്യനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളവർ എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല അത് നേരാ എന്താ പറയഞ്ഞേ അപ്പൊ നീ ഫേസ്ബുക്കിൽ അത്രയും പെമ്പിളരെ ആഡ് ചെയ്തില്ലേ അത് എന്നോട് പറഞ്ഞോ നീ അത് പറ നീ സംശയിക്കുന്നില്ലേ എന്നെ പിന്നല്ലാതെ ഫേസ്ബുക്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് സിംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ 300 ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് കോണ്ടാക്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അവരെ വളക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കൂ അയ്യോ എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ കാര്യം അറിയില്ല ദേ ഈ കൊരങ്ങന ഫോഴ്സ് ചെയ്തിനെ ചേർത്തത് ഞാൻ നിന്നെ അതി ചേർത്തത് തെറ്റാണെന്ന് പറയരുത് ഞാൻ ഇവനെ അതി ചേർത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവൻ പെമ്പിളരെ വളക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നീ അറിയോയിരുന്നോ ടാ 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 അവള് സംശയം ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ പെമ്പിളരെ വളച്ചത് പോലെയാണല്ലോ നീ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രശ്നം ഞാൻ അവനെ സംശയിക്കുന്നതല്ല അവൻ എന്നെ സംശയിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് നീ വിഷയം മാറ്റരുത് എന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തവനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനൊന്നും ഇവനറിയാതെ പയ്യന്മാരുമായി ചുറ്റി നടക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല യു ആർ റൈറ്റ് നീ അറിയാതെ ഇവൾ വേറെ പയ്യന്മാരുമായി കറങ്ങുന്നത് നീ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു മീ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്നോ ഞാൻ ആരുടെയും കൂടെ കറങ്ങാൻ പോയില്ലല്ലോ പക്ഷേ അവൻ എങ്ങനെയല്ലേ വിചാരിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല നീ അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ആരും ഉണ്ടരുത് ഫിംഗർ ഓൺ ദി ലിപ്സ് വാട്ട് ശരി എല്ലാം വിട്ടേക്ക് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഡാരുൺ നീ എനിക്കൊരു സത്യം ചെയ്തതാ അവൾ അഥവാ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത പയ്യനുമായി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവളുടെ മൊബൈല് നോക്കാനോ അവളെ സംശയിക്കാനോ പോയില്ലെന്ന് എനിക്ക് സത്യം ചെയ്ത ഇനി മേലാൽ ഞാൻ സംശയിക്കില്ല ഓക്കെ പറ ഇപ്പോ നീ ഒരു സത്യം ചെയ്തു തരണം അവൻ എന്തെങ്കിലും നിന്റെ മൊബൈൽ നോക്കുവോ ഫേസ്ബുക്കിൽ നീ അറിയാതെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുവോ നിന്നെ സംശയിക്കുകയോ ചെയ്താലും ശരി അവനറിയാതെ നീ കണ്ണി കണ്ട പയ്യന്മാരായിട്ട് കറങ്ങിയടക്കില്ലെന്ന് സത്യം ചെയ്ത അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവില്ലെന്ന് കണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ സംസാരിച്ച പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ പഴയതുപോലെയല്ല എന്താ പാറു ഈ ഇടയായിട്ട് നീ വല്ലാത്ത മൂഡ് ഓഫിലാണല്ലോ എന്ത് പറ്റി ഒന്നുമില്ല ഈ അരുൺ അവനിപ്പോ പഴയതുപോലെയല്ല ഞങ്ങളിപ്പോ ഔട്ടിങ്ങിന് പോവാറേയില്ല അവനെ കാണുന്നത് തന്നെ വല്ലപ്പോഴും എപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും ഔട്ടിങ്ങിന് പോകണമെന്ന ഒറ്റ ചിന്തയുള്ളൂ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പോയേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ ഫ്രിസ്ബി പ്രാക്ടീസ് മിസ് ചെയ്യുന്നത് അവൾക്കൊരു വിഷയമല്ലടാ അവൻ ഫ്രിസ്ബി പ്രാക്ടീസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന എന്തോ മഹാകാര്യട്ട പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ ശ്രദ്ധിക്കാറേയില്ല ഇപ്പൊ അവൾ സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്താവും ആലോചിക്കുന്നത് അവൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്റെ തലയിലെ ഡപ്പാൻ കുത